അവൻ ഒരു എടുത്തിയാട്ടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും ആൾ ഒരു പാവമായിരുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവൻ വളിച്ച തമാശയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് കയറി അതേ തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും അത് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൻ അയ്യോ നിക്കുന്ന പാന പോലെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞേ മുകേഷ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണെന്ന് എന്താ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്താ പിന്നെ അതെ നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റോസാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വന്നു ഞാൻ അതും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അയ്യോ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാ അറിയാം നീ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോ പത്തൊൻപത് പേര് അയച്ചു തന്നേ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എന്റെ കൂടെ ഉത്സവ പറമ്പി പരിപാടിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തവനെല്ലാം ആത്മമിത്രത്തിന് വിട ഹീവാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പേട പേട സൂപ്പർ പേട എന്റെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പറയൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി മമ്മി സെഞ്ചറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നീ മരിച്ചോടാന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ കേസ് പ്രസാദ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ അറിയിച്ചു ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം ചേട്ടൻ പിന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും കണ്ടില്ല ചേട്ടൻ എന്നെ പറ്റി എന്താ കേട്ടോ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ല പിഷാരടി സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എന്തും പറയാം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ അതിന്റെയൊക്കെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ ആ ഹിപ്പോക്രസ് പാടില്ല നമ്മളിപ്പം മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനാവില്ല അതെ അവൻ മരിച്ചാലും മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് അവൻ ഒരു എടുത്തിയാട്ടക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില വളിച്ച തമാശകളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അത് വളിച്ച തന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ അവൻ തരാനുണ്ടായിരുന്നു അത് മരിച്ചത് കൊണ്ട് ആര്യെ അത് ഈടാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുമായിരുന്നു അല്ല നീ ഇപ്പം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിനക്ക് നല്ല പേരല്ലയോ നീ നല്ല പാവമാണ് നിന്റെ നല്ല തമാശകളാണ് നീ പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളവരൊക്കെ പലരും അത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞാനൊരു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു സംശയം ഒന്ന് ഇതാര് ചെയ്തു ചെയ്തവൻ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ലാഭം എന്താണ് ജഗതി ചേട്ടൻ മാമുക്കോയക്ക സലിം കുമാറിന് എത്ര പേരെ പറ്റിയാണ് എത്ര പേരെ ജിഷ്ണു എത്ര പേരെ പറ്റിയാണ് മരിച്ചു അന്ന ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് എന്ത് മാനസിക സുഖമാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരറിവും കിട്ടാതെ ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഇത് പിടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവന് അതിനേക്കാളും വലിയ ഭ്രാന്തുമാണ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സാഡിസമാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ തോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് റോസാപ്പ് വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നത് കാര്യം അവർ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ആ ഒരു ബോധമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സൈബർ സെല്ല് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി മുതൽ ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് മകുടി ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരും ആരും മിണ്ടരുത് മങ്കുടി ഊതുമല്ലോ നീ തൊണ്ടക്കെട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഈ ഇത് ഇച്ചിരി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണേ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ മിമിക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പാമ്പിനറിയില്ലോ മകുടി ഏതാ മിമിക്രി ഏതാ പക്ഷേ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഊത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് വരിക മാത്രമല്ല അന്ന് നനക്കിട്ട് രണ്ട് കൊത്തും കൂടെ തന്നിട്ട് മുഖശേട്ടാ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ പാമ്പാട്ടിയാ പാമ്പാട്ടി നിന്നെ കണ്ട പാമ്പ് മാത്രല്ല ആരും ആട്ടും അല്ല എന്താ എന്താ പേര് പാമ്പാടി
അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഇതെന്റെ അന്നോ ചേട്ടാ എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി ഇത്ര ഓഡിയൻസും മുകേഷേട്ടനെ പോലെ ഒരു സെലിബ്രേറ്റി ഒക്കെ നിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ അതെ പാമ്പാട്ടി രാജ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിനകത്ത് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല മനോട്ടെ ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി ധൈര്യം ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാ ഇത് പേടിക്കണ്ടാത് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ മയക്കി എടുക്കുന്നതല്ലേ മയക്കി എടുക്കോ ആ അതെങ്ങനെ മയക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച എന്താ ഞാൻ തൊട്ടിൽ കയറ്റി പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ ആറ്റി മയക്കൂന്നല്ലേ ഒന്നുമല്ല ഈ മകുടെ എടുത്ത് ഓടുമ്പോ അവൻ ഇങ്ങനെ നിക്കും പുറകെ തലക്കെട്ട് ഒറ്റടി എടുത്ത് കൂടെ കയറ്റി ഓക്കെ സിമ്പിൾ മകുടി മയങ്ങൂലേ പിന്നെ ചേട്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു രാജവമ്പാര വീട്ടിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചെന്നില്ലേ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ രാജവമ്പാല ദേ ഇതിങ്ങനെ നിക്കുക രാജവമ്പാല എന്ന് പറയുന്ന ജിറാഫൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ പാമ്പല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മകുടി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊത്ത് തുടങ്ങി ഊത്ത് നിർത്തി അപ്പൊ കൊത്തും അയ്യോ അങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണി വരെ ഇരുന്ന് ഊതി രാവിലെ തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കണം പിന്നെ അച്ഛനിരുന്ന് ഊതി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോ അനിയനെ ഇരുന്ന് ഊതി പാമ്പ് മയങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല അയ്യോ എന്നിട്ട് ഈ പാമ്പ് എന്തായി എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു എം ബി ത്രീയിൽ ഈ മകുടിയുടെ ശബ്ദം ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കേപ്പിച്ചോട് രണ്ടാഴ്ചയിട്ട് അത് കേട്ടുന്ന ആടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ ഈ എം ബി ത്രീ ഒക്കെ വെച്ച് പാമ്പിനെ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതി പാമ്പ് കടിച്ചാ പഴയ ശാസ്ത്രമാണ് തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതി പാമ്പ് കടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതിയോ ആരെ ഇത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അച്ഛനെ പാമ്പ് കടിച്ചു അച്ഛനെ എന്ത് ചെയ്ത് പാമ്പിനെ തിരിച്ചൊരു കടി അപ്പൊ തന്നെ പാമ്പ് ചാടി കൊണ്ട് രണ്ട് കടി അച്ഛൻ വിടുവോ അച്ഛൻ തിരിച്ച് രണ്ട് കടി ഈ സമയം ഒരു പട്ടി അച്ഛന്റെ കാലിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ കടി പട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വിടുവോ അച്ഛൻ ചാടി പട്ടിക്കിട്ട് ഒരു കടി പട്ടിയിലെ കടിക്കണ ആ വീട്ടിലെ പൂച്ച അച്ഛൻ ഒരു കടി അയ്യോ വീണ്ടും അച്ഛൻ കടിക്കുന്നു പട്ടിനെ കടിക്കണം പാമ്പിനെ കടിക്കണം പൂച്ചനെ കടിക്കണം പട്ടിനെ കടിക്കണം ഇത് തന്നെ പരിപാടി അറിയാൻ പയ്യഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്നാടാ ഇത്രയും സമയം ഈ കണ്ട മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശരി ഇതോ ഈ രാജവമ്പാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരകാരൊന്നുമല്ല അതാ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ വിഷം കേൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേട്ട വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഊതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ രാജവെമ്പാല ചേട്ടൻ ഒരു എസ് എം എസ് അയച്ചു അപ്പൊ തന്നെ വിഷം ചീത്തി അവിടെ തെറ്റു അത്ര പവറാണ് പിഷാരുടെ പേടിക്കണ്ട ഇത് എന്റെ അന്നമാണെന്ന് അല്ല ഇത് തുറക്കല്ലേ പ്ലീസ് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇത് തുറന്നിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ വേണേ ഞാൻ ഒന്നൊന്നും തുറന്നാലോ പേടിക്ക എന്റെ അന്നോ ചേട്ടത് അല്ല എന്നാലും അത് വേണ്ട ഇവിടെ ഈ ബലായി ബംഗ്ലാ വെച്ച് തുറക്കണ്ട വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കിതൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കേസല്ല ഒന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ ഈ പാമ്പ് വളർത്തുന്ന അച്ഛൻ ഇഷ്ടമല്ല കലിപ്പ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂർഖനെ പിടിച്ച് കട്ടിലിൻ്റെ അടി കൊണ്ടിടും അച്ഛൻ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ ഒരു കീരീനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്തുക നേരം വെളുത്ത് പാമ്പും കീരിയും തമ്മിൽ ഒടുക്കത്തോടക്ക് അച്ഛൻ കീരിയുടെ സൈഡ് ഞാൻ പാമ്പിന്റെ സൈഡ് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ അടയും ചക്കരയായിരുന്നു അച്ഛനും ഞാനും ഇപ്പൊ കീരിയും പാമ്പുമായി അല്ല മനോജ് ഈ മൂർഖനെ പിടിച്ചോണ്ട് കട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടു കട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടു എവിടുന്നാണ് ഈ മൂർഖനെ ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറയല്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിരിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഓടി കതച്ചു കൊണ്ട് പറയാ എന്റെ വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറിയിരുന്നു കേക്കണ്ട താമസം മകുടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒറ്റ ഓട്ടല്ലേ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് ഊതലും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സാധനം ഇറങ്ങി വന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങോട്ട് ഊതി അപ്പൊ സാധാരണ പാമ്പ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോരാന്ന് സംഭവം ഏക്കണില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് നാദസ്വരക്കാരെ വിളിച്ചു അവർ ഓട്ടോ ഓടിച്ചു വന്ന് അവരൊരു മൂന്നാല് പേര് നിന്ന് ഊതി അപ്പഴും ഏക്കണില്ല പിന്നെ പള്ളിയിലെ ബാൻഡ് സെറ്റ് വിളിച്ചു അവര് വന്ന് ഡാഡി മാമി വീട്ടിലില്ല അത് കേറ്റില്ല പിന്നെന്താ ഒരു ഗാ
പാമ്പ് കള്ളു കുടിച്ചാലും കള്ളു കുടിച്ച് പാമ്പായി എന്നുള്ള ചീത്ത പേരില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാലും ചേട്ടാ ഈ പാമ്പുകൾ വെള്ളം അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോടുന്നത് ഉന്നം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പോക്കായിരുന്നു ഈ കുടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ പാമ്പിനെ തൊട്ടു നക്കാൻ എന്നെ കൊടുക്കും എന്നെ തൊട്ടു നക്കാൻ ഓ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു പാമ്പിന് തൊട്ടു നക്കാൻ എന്നെ കൊടുക്കൂന്ന് പാമ്പിന് ആരെങ്കിലും തൊട്ടു നക്കാൻ കൊടുക്കുവോ കൊത്തു നക്കാൻ എന്നെ കൊടുക്കുവോളൂ അത് പറ അപ്പൊ ഈ പാമ്പുകൾക്ക് തന്നെ പഴയ സ്വഭാവം പുതിയ സ്വഭാവം അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ചേട്ടാ പണ്ടുള്ള പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാമ്പുകൾക്ക് മാത്രല്ല എത്ര പേർക്ക് മാളുള്ള യൂസ വരയ്ക്ക് മാളുണ്ട് എവിടെ എളുപ്പള്ളിയില് ദുബായിൽ അബുദാബിയിൽ എത്ര മാളുള്ളത് പാമ്പിന് മാത്രല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് മാളുണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഞങ്ങൾ പാമ്പാട്ടികൾക്ക് ഇത് സ്നേക്സ് ആണ് മീൻ വറുത്തതും അല്ല ഇത് പഴവും ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതെ വൈകുന്നേരം പഴംപൊരി ചായ ഞാനീ പുതിയ പാമ്പിനെയൊക്കെ തപ്പി നടക്കുമ്പോഴേ യശന്ന് ചാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നു വിടുന്നതാണ് വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ വന്നോളാം ഓക്കെ മുകേഷേട്ടാ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു അവസാനം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു വെരി അൺഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ബാധയാണല്ലോ ബാധയാണ് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് ബോഡി എന്തിനു ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സൂചിക്കണ്ട കേട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓ രണ്ടുപേരും തുടങ്ങി ഈ രണ്ട് ബാധകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണോ ദൈവമേ അതെ മുകേഷേട്ടാ എനിക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തറയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേ ഈ ചുറ്റിക യാണിയൊക്കെ രമേശേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് ഞാൻ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം നോക്കുമായിരുന്നു അല്ല ആര്യാ പുതിയായിട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആണി വെച്ച് അടിച്ച് മതിലൊക്കെ പൊളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയില്ല മുകേഷേട്ടാ എനിക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തൂക്കി ഇട്ടേ പറ്റൂ ഇതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പൂജാ മുറിയിൽ പോയി അല്ല ഇത് ഏതാ നിന്റെ ഇഷ്ട ദൈവം എന്റെ അച്ഛൻ അയ്യോ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ആര്യയുടെ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർ ജനലക്ഷങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിരി അല്ല ഇതിപ്പോ ഇവര് എനിക്കിപ്പോ ഈ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്തത് ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തൂക്കണം തോന്നാൻ കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോ വൃത്തിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതെന്തറിയോ മുകേഷേട്ടാ എന്താന്നറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ അച്ഛൻ തടിച്ചതായിട്ട് തടിച്ചു എന്നല്ല ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു എന്നായിരിക്കും സ്വപ്നം കണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണണം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞതേ കൊറച്ചു മുമ്പേ ഞാൻ പോയില്ലേ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കാ പോയത് ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കോ എന്റെ വീട്ടില് എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ അച്ഛനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ദേ പൊതിഞ്ഞ് എന്റെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി കാണണോന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇതിലോട്ട് നോക്കിയാ മതി എന്ന് അതാ എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തോന്നും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ തറച്ചോ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആ മുഖം ഒന്ന് കാണണം ാണ് മറിച്ചോ സാധാരണ പുള്ളിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെ ആണല്ലോ കോടതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് ആ ഒരു ശീലം കർച്ചയും വെച്ച് മുഖം മറയ്ക്കും ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് പുള്ളി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പുള്ളി പഴയ ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറച്ചു
എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട് കല്ല് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോതിരം പണിഞ്ഞു തരും കല്ല് തന്നാ മോതിരം പണിത്തു തരാന്നു കാശ് തന്നാ മോതിരം പണിത്തു തരാ വേണമെങ്കിൽ ശരി ലൂസ അതൊന്നും ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പിച്ച് പറയല്ലേ സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇത്തിരി ലൂസ് വരും എനിക്ക് ആളെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചവിട്ടി തിരുമിയാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ സിക്സ് പാക്കിലൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് വണ്ടി അപ്പൊ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രേമിച്ച ആള് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കത്തില്ലേ വനിച്ചൊരു വിളവനാണേലും ആ പെങ്കൊച്ചു പാവേട്ടാ നീ വെറുതെ ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിയവിടെ ഞാനേ <laughs> 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 സ്വർണ്ണപ്പണിക്ക് ഇത്തിരി പഠിച്ചതാ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് കൊറേ ഒക്കെ കുത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചിനെ കുത്താൻ പോയതാ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ കൊച്ചിനെ എടുത്തത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്റെ ചെവിൽ കുത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് കുത്താൻ പിടിക്കും കൊച്ചു മാറിക്കളയും ഞാൻ സൂചി കൊണ്ടിയല്ലും മാറിക്കളയും അവസാനം ഞാൻ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിങ് എടുത്തിട്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ കുത്തു കുത്തി കൊച്ചു തല മാറ്റി വന്നു ആ തള്ളയുടെ കവിള് തുടങ്ങി ചോര വന്നിട്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒടുക്കത്തെ കരച്ചിൽ ആ സ്ത്രീ കരച്ചിൽ നിർത്തണ്ടേ കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കേൾക്കുന്നായി അവസാനം ഞാൻ മിക്സി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി അതൊക്കെ ശാന്തമാക്കി അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ജാട പെണ്ണിന്റെ കാത് കുത്താൻ വേണ്ടി പോയി അതല്ലേ മൂക്ക് കുത്താൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ മൂക്ക് കുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പെണ്ണ് മൂക്കത്ത് പിടിക്കും ഈ പെണ്ണ് തുമ്മും ഞാൻ പിന്നെ പിടിക്കും ഈ പെണ്ണ് തുമ്മും അവസാനം ഞാൻ മൂക്കും വായും കൂടി കുത്തി പിടിച്ചു ഒറ്റ കുത്താങ്ങളോ അവസാനം ഞാൻ മിക്സി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി അത് അങ്ങനെ ശാന്തമാക്കി അല്ല ധർമ്മജന് ഈ വക പണിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട് കല്ല് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോതിരം പണിഞ്ഞു തരുമോ കല്ല് തന്നാ മോതിരം പണി തരാനോ കാശ് തന്നാ മോതിരം പണി തരാ വേണമെങ്കിൽ അല്ല അതല്ല നവരത്നത്തിന്റെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോതിരം പണിഞ്ഞു തരുമെന്നാ ചോദിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പണിക്കൂലി എടുക്കും പിന്നെ പണിക്കുറവും തിരക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് സഹിക്കണം അല്ല തിരക്കുറവാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ കടയിൽ തിരക്കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണിക്കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കും എനിക്ക് മുതലാക്കട്ടെ അല്ല ധർമ്മയ ഇത് എന്റെ കല്യാണ മോതിരമാണ് കല്യാണ മോതിരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കയ്യില് സാധാരണ ഈ കെട്ടിദാരി വരെ പണയം വെക്കുന്ന ആളാണേ മുതലാളി ശരി ലൂസ അതൊന്നും ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പിച്ച് പറയല്ലേ സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇത്തിരി ലൂസ് വരും ലൂസാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ മോതിരം എനിക്ക് ഇപ്പിച്ചിരി ലൂസ ടൈറ്റാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ ടൈറ്റാക്കി തരാം പക്ഷെ പണിക്കുറവ് ഉണ്ടാവും എത്ര കുറയും എന്തോ രണ്ട് മോതിരം ഒരു പവൻ പണിത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാപ്പോരുണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ പണിക്കുറവുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാണ് അത് പണിത് വരുമ്പോ എപ്പോഴും എങ്ങനെ അരപ്പം കുറയും അല്ല ധർമ്മ ഈ പണി കൂടുതലില്ലേ പണി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊതുവെ യൂത്തുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ പുരികം തുളച്ച ഒരു സ്റ്റഡം കിട്ടാലോ അല്ല ബിഷാലി യൂത്താവാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ തുളച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഏയ് വേദന കാര്യം വിട്ടേക്ക് വേദന കാര്യം ആലോചിക്കേ വേണ്ട അത് നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ അപ്പൊ തന്നെ മിക്സി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയത് അങ്ങനെ ലഭിച്ചറിയില്ലേ അല്ല ഇത് കുറെ നേരമായിട്ട് മിക്സി പ്രയോഗം മിക്സി പ്രയോഗം എന്ന് പറയും എന്താണ് ആക്ച്വലി മിക്സിയിൽ എന്ത് പ്രയോഗമാണ് ചേട്ടാ കാത് കൂത്താൻ നേരത്ത് മൂക്ക് കൂത്താൻ നേരത്തൊക്കെ വേദന എടുക്കൂലേ വേദന എടുത്തിട്ട് കരയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് കൊണ്ടുവരും മിക്സ് കൊണ്ടിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഓണാക്കി വെക്കും ആ മിക്സിയുടെ കരച്ചിലും ഈ ആളുടെ കരച്ചിലും കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ച് കണ്ടുവിടും നാട്ടുകാർക്ക് ഒറ്റപ്പെടുന്ന കിട്ടില്ല ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കുന്നതേമോ അകത്ത് മിക്സ് അടുക്
മുതലാളി ഇനി പുരികത്ത് തുളച്ചിട്ടാലും ന്യൂജൻ ഒന്നും ആകാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ വേറൊരു പയ്യൻ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുരികം തുളച്ചത് ഇവിടെയും ഇടണം ഇവിടെയും ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് പിന്നെ മൂക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം തുളക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തുളയുണ്ടല്ലോ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തുളയല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള തുള വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ തുളച്ചു കൊടുത്തു ചെവിയും മൂക്കും പുരികവും എല്ലാം തുളച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവരുടെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹോളോമാൻ ശരീരം മുഴുവൻ തുളക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേദനയായിരിക്കും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവൻ ഒടുക്കത്തെ കരച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മിക്സി ലയിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പഴവരം നല്ല മോശട്ടാ പണ്ടല്ലേ കാരമുള്ളന് കുത്തണത് പൊന്ന് സൂചിക്ക് കുത്തണതാ ഇപ്പൊ ഗണ്ണല്ലേ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഒറ്റ അടി അടിച്ച് തുളയായി പോയില്ലേ ഓ അത് ശരി ഈയിടക്ക് ഞാൻ ചേച്ചി അതുപോലെ ഗണ്ണ് വെച്ച് അടിച്ച് ായോ ചെവി ഒരെണ്ണം പോലെ കിടക്കുക ഒരു തുറ നോക്കിട്ട് വെക്കണ പോലെ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല രസമാ കിടന്ന ആടാളൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള പണിയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ കാതൂത്താനാണോ കാതൂത്താനല്ല നിനക്കിട്ടൊന്ന് കുത്താൻ വന്നതാ എനിക്കിട്ട് കുത്താനോ നീ ഒരു കൊച്ചിന്റെ കാതുകുത്താൻ പോയോ എന്റെ ആ കുത്ത് കൊച്ചിന്റെ അമ്മയുടെ കവളത്ത് കുത്തിയോ ആ അമ്മയുടെ കവള് സെപ്റ്റി കാച്ചി പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഖേഷേട്ടാ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണോ സിനിമയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണോ ചെയ്യുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സത്യൻ മാഷ് നസീർ സാറൊക്കെ നായകനായിരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സമൂഹത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അവർ ചുറ്റും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി അതുപോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു പിന്നെ ചില ഹിപ്പി സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം പിന്നീട് വന്ന കാലത്ത് സിനിമയിലുള്ള നടന്മാരുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അത് സമൂഹം അനുകരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് മലയാള സിനിമ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായാലും മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ തമിഴ് സിനിമകളിലെല്ലാം എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടും മലയാളത്തിൽ വളരെ അവസാനം മാത്രമായി ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നടൻ്റെ നല്ല ഒരു ശരീരഘടന ഒരു വെൽ ബിൽഡഡ് ബോഡി നല്ലൊരു ശരീരം ഒരു നടൻ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ എത്തിയ മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാധനനായ നടൻ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് മന്ദം മന്ദം നടന്നു കയറിയ ഒരു നായകൻ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഖം സുന്ദരമായ ചിരി മികവുറ്റ അഭിനയം ഇതെല്ലാം കൈമുതലായ പ്രിയപ്പെട്ട ആ കലാകാരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സ്വാഗതം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ അതിഥികളെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇച്ചിരി റാമ്പ് ചെയ്താണ് റാമ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കാറ് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം അത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു പക്ഷേ ഉണ്ണി മുകുന്നിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ എഡിറ്ററോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങളത് റാമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഉണ്ണി മുകുന്നിനെ അവിടെ കണ്ടു പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു പിന്നെ താഴെ കണ്ടു ഒറ്റ അടിക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്പ് വീതമാണ് റാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പോയില്ല പോയില്ല ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നാല് പഠിച്ച് ആടിച്ചാടിയാണ് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഒരു ഊർജസ്വലതയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കിയൊന്നും അല്ലാതെ ചാടി 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 വരുന്ന ഒരു സ്ഥിരോർജം ഉണ്ണിക്ക് കൈമുതലായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉറവിടം പ്രായമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെറുപ്പല്ലേ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാനും ഒക്കെ ചെറുപ്പമല്ലേ അല്ല ഈ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് വെൽത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ആസ്മ മലേരിയ ടൈഫോയിഡ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു മലേരിയ വരും ടൈഫോയിഡ് വരും അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് ഇതു തന്നെയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും തുമ്മിയാൽ എനിക്ക് പനി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പതിയെ എക്സസൈസ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ പഠിത്തത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ബെറ്റർമെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതൊ
അല്ല ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ കണക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാറ് അത് ഒരു വർഷം ഒരു ആറുമാസം നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ആറുമാസം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫായി പോയി ഇന്ന ഫുഡ് പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പെട്ടെന്ന് തടി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പലപ്പോഴും എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു നടൻ എന്തിനാണ് സിക്സ് പാക്കും മസലും ഞാനിത് ഒരു എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് അല്ല അത് ചോദിക്കുന്നവർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ണി ഇരിക്കുണ്ണി നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം സംസാരിക്കാം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു എട്ടാം ക്ലാസ്സോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് ഒരു ശരീര ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതെൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാ പഠിച്ച നമ്മളെ നോക്കെ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലാണ് കേരളത്തിലല്ല അല്ല ജനിച്ചത് തൃശ്ശൂരാണ് പിന്നെ പിന്നീട് എൻ്റെ പഠിത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് എൻ്റെ അഹമ്മദാബാദിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഹായ് ഹായ് ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് സിനിമയാണ് അല്ലെ എനിക്കൊന്ന് സിനിമയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു കേരളീയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും നാടിനെ കുറിച്ച് പറയും തൃശ്ശൂർ അവർ അവരുടെ നൊസ്റ്റാലജി അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് 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 എനിക്ക് കേരളത്തിനോട് ഒരു ഒരു തരം ഇഷ്ടം അച്ഛൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിയപ്പോൾ സിനിമ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നു സിനിമ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ലോഹിതദാസ് സാറിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ലോഹി സാറിന് ലെറ്റർ എഴുതി ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലമായി ആ സമയത്ത് എന്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് ടൂലായിരുന്നു ദേവിദാസ് സാറിന് എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതെ ആ കത്തിലെ വരികൾ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുകുന്ദൻ ഗുജറാത്തിലാണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉറപ്പില്ല ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അതും വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഞാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലെറ്റർ എഴുതി പഴയ ലക്കടി ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടേക്കണം അതിൽ ഞാൻ ഒറ്റ നുണേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഫീറ്റ് സെവൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ലെവൻ എത്ര എഴുതി ഞാൻ ഫൈവ് ലെവൻ എന്ന് എഴുതി ഒരിച്ചിരി കയറ്റി വെച്ചു കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് മറുപടി തന്നു ഇല്ല സാർ പിന്നെ എന്നെ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാ ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഈ കോൾ സെൻറ്ററിൽ ജോലിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തി ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ എനിക്ക് ഷോ അതല്ല ഞാൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ അവനവൻ്റെ നില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊക്ക ഒരു അരാടി കയറ്റടിച്ചു എന്ന് ഇത്ര സത്യസന്ധ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് കയറ്റിയടിക്കായിരുന്നു പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലൊന്നും പോയി അന്വേഷിക്കുക ഒന്നും അന്വേഷിക്കില്ല ഞാനൊരു എം ബി എ വരെ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണമായിട്ട് മൂന്നിന് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ണി മൂന്നിൻ്റെ കുറ്റമല്ല ആ ഉണ്ണി മൂന്നിൻ്റെ ഈ മുഖം വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് പൊക്കം കൂട്ടി പറയാന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു കള്ളവും പറയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന മുഖമാ ചേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സൈസ് മുഖമല്ല ഉള്ളിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നെയൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ പിടിക്കും ഒരിക്കലും പിടിക്കാത്ത ചില പാർട്ടികളുണ്ട് ചോപ്പ് ഷാപ്പ് അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സാറ് ലാൻഡ് ലൈൻ അന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ ആണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ലോഹിതദാസിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നു പക്ഷെ സാറ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു സാർ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ട്വൽത്തിൻ്റെ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പോയി സാറിനെ കാണുന്നു സാറപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു കാവ്യമുണ്ടും ഒരു ബീഡിയും പിന്നെ ഒരു ബാന്തിന പോലത്തെ ഒരു സാധനം പിന്നെ ഒരു തോർത്ത് മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ തോപ്പും പടിപ്പാലത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും വെച്ച് വെടിവെച്ചു തലനാരഴിക്കാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് പൂങ്കാച്ചേ പോയി ചൊല്ലാമോ താലനാച്ചേ പോയി ചൊല്ലാമോ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പറയും പോലെ ഹായ് മുകേഷേട്ടാ ഹായ് പിഷാടി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നാം നമ്മ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം കഷ്ടവൈദ്യൻ മനോജ് വടക്കേടം മലയാളത്തിലിറങ്ങിയ നന്ദനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തമിഴിലേക്ക് തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പോൾ അതിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവിടെ മുരുകനാണല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ ധനുഷാണ് അഭിനയിച്ചത് മലയാളത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്ത വേഷം തമിഴിൽ സീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് അല്ലേ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം സീഡൻ നന്ദനത്തിൻ്റെ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു സീഡൻ മലയാളത്തിൽ ബോംബെ മാർച്ച് വന്നിട്ടു അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ബാങ്ക് ഓഫ് സമ്മർ എന്ന സിനിമയാണ് അത് റിലീസ് ആയത് ബോംബെ മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് സമ്മർ റിലീസ് ആയത് അല്ല ഈ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ എങ്ങനെ വന്നു അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു സീഡൻ കഴിഞ്ഞു സീഡനിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് സമ്മറിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പടത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ബാബുജി നർദൻ സർ അന്ന് ബാങ്ക് ബോംബെ മാർച്ചിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ പടത്തിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ പയ്യനെ വേണമെന്ന് ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായി അപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ബാബുചേട്ടന് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഭയങ്കര താടിയും ഒക്കെ വയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഷാജഹാനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമത് അപ്പോൾ ഞാനാകെ അന്ന് വിട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനോട് മുന്നേ ഇവിടുന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി ആ പോണ്ടിച്ചേരി പോയിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലേ കോയമ്പത്തൂർ എവിടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഡബിൾസിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് മമ്മൂക്കയെ പോയി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഷൊർണൂർ സേലം അങ്ങനെ ബസ് മാറി 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 ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു മമ്മൂക്കയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും അടുത്തുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ബോംബ് ബാങ്ക് ഓഫ് സമ്പൻ്റെ പൂജയിൽ മമ്മൂക്ക വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പോയി കാണുന്നു അന്ന് മമ്മൂക്ക ഒരു റെഡ് ടീഷർട്ടും ബ്ലൂ ജീൻസും കുറച്ച് സ്പൈക്ക് ഹെയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലാമറായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ കിളി ഞാൻ ഒരു ഈശ്വര ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂട്ടീനെ കാണാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പറ പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഞാനും മമ്മൂക്കയും രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ജിമ്മ് പോയപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ജിമ്മിലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഞാൻ അതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൽഫി അന്ന് തന്നെ സെൽഫി എടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലക്കിടി ഷോർണൂർ ഈ പറഞ്ഞ പോണ്ടിച്ചേരി കോയമ്പത്തൂർ സേലം വഴി എല്ലാം ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്താണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഉണ്ണി മുകുന്ദനായിട്ട് ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ണിക്കെല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ണിയുടെ ഈ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ജീവൻ അപ്പൊ നോക്കാം എന്റെ പെണ്ണു പോലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി ഇവരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന കണ്ട എപ്പിസോഡില് കാവ്യ മാധവൻ മമത അങ്ങനെ കുറെ നായികമാര് ഇരുന്നിരുന്ന് ഞാൻ മുകേഷേട്ടന്റെ ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വിത്ത് സിക്സ് പാക്ക് അന്തവന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള അടുത്തിരുന്നപ്പോ കണ്ട ഉണ്ണിയുടെ മുഖത്തൊരു വെട്ടം അല്ല വേറെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്താണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അല്ല ഞങ്ങള് പോയി മുകേഷേട്ടാ അപ്പൊ അവിടത്തെ ഈ വാടക വീട്ടിലെ ഓണറ് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി താക്കോല് താക്കോല് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അത് ശരി അതാ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇല്ല വെടായി ബംഗ്ലാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ താക്കോലായി പൂട്ടായി നിങ്ങൾ തുറക്കുകയോ അടക്കുകയോ എന്തു വേണം ചെയ്തോ ഇവിടെ ഒന്നും പൂട്ടലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അല്ല
അപ്പൊ താക്കോലു അത് കൊടുക്കാതെ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ മുകേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ താക്കോല് നമുക്ക് തന്നെ പെരുമാറും മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക അഡ്വാൻസ് മുകേഷേട്ടന്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ അഡ്വാൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഴയ വാടകക്കാരന്റെ ആറു മാസം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകേഷേട്ടന് മൂന്ന് മാസത്തെ തരും പിഷാരണി ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിക്കണം കൈ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു കൈ ഇട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എണീക്കൂ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വാ ഇപ്പോഴല്ല ഇനി ഈ ഏരിയയിലേ അവള് വരൂല പോ ാട്ടിയും വിഷ ചന്തുക്കളാണല്ലോ മുകളിൽ അവനിച്ചൊരു വിളവനാണേലും ആ പെങ്കൊച്ചു പാവ കേട്ടോ നീ വെറുതെ ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിയവിടെ ഉണ്ണിയുടെ ഇപ്പൊ പുതിയ പടം മുകേഷ്ടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പേര് സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ആക്ഷൻ പാക്കഡ് മൂവി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാ ഒരു ആഘോഷം തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഞങ്ങൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് തമാശ ഫൈറ്റ് ഡാൻസ് മല്ലൂസിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു ഡാൻസ് നമ്പർ ചെയ്ത സിനിമയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുറെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേർക്ക് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ ചേട്ടാ ബിനു ബിനു എസ് കാലടി ഇതിഹാസ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സെയിം ടീം ആണ് സെയിം ടീം എൽ ജി ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്റെ കൂടെ ടോവിനോ ഇപ്പൊ എന്നും നിന്റെ മൊയ്തീനിൽ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോവിനോ ആണ് ആന്റി ഹീറോ ഞാൻ വില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവൻ ഒരു ആന്റി ഹീറോ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൽഹാൻ എന്ന് പറയൊരു മോനുണ്ട് വിക്രമാദിത്യനിൽ ദുൽഖറിന്റെ ചെറുപ്പം ചെയ്ത കുഞ്ഞാണ് ഈ പടത്തിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറെ നല്ല ആക്ടേഴ്സും ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചിടിയോ പക്ഷെ ഒരു 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 ആക്ഷൻ സിനിമ മാത്രമായിട്ടല്ല ബേസിക്കലി ഒരു ഫൺ മൂവിയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡാൻസും പാട്ടും ഫൈറ്റും എല്ലാം ഉണ്ണി ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തു എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വല്ല മാർഷൽ ആർട്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മാർഷൽ ആർട്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാൻ ഇഡിസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ എടുത്ത് പൊക്കലും ഏറിച്ചിരി കായിക അധ്വാനം കൂടുതൽ വേണമല്ലോ ഇഡിസി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഒക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ സിനിമയോടും ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സിനോടും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇവിടെ വന്ന ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ണിക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ മോഹൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ണി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അല്ലെ മുഖത്ത് കളർ അയച്ചാൽ അഭിനയിക്കത്തുള്ള നുണ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഇത്രയും കാശ്വലായിട്ട് രാവിലെ ഓടാൻ പോകുമ്പോഴുന്ന പാൻഡു ഇട്ടുകൊണ്ട് ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ആള് ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഓടാൻ പോകും അല്ലെ സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ പൊതുജനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് പോരാന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അത്രയും സമയം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ലേ എന്ത് കൺമുന്നിൽ ഏതാ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക അത് ഞാൻ ഇടും പിന്നെ പൊതുവേ ഷർട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കൺമുന്നി ബർമൂഡ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ല അത് ഈ ലാലേട്ടന്റെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഇതല്ല നമുക്ക് പാവ ഇത്ര ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്ര ആലറി പൊളിച്ച് മടക്കി തെളിയിക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഇല്ല അത് ഒരു 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 അതുപോലെയാണ് ഉണ്ണി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മല്ലു സിംഗലെ കിടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മിണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നില്ല വായിന്ന് മുത്ത് പൊഴിയോ എന്ന് പേടിച്ചാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എൻ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എൻ്റെ അപ്പൊ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രേമിച്ച ആള് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഒരാൾക്ക് തലവേദന വന്നിട്ട് ഞാൻ മൂക്കിൽ സസ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി കടുക് വറുത്തത് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് നോക്കി അയലും ഭേദം അയാളുടെ തല
ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ബഡായി ബംഗ്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സി ബി മലയ സാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരാധകരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബഡായി ബംഗ്ലാബ് കാണുമോ എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാണല്ലോ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ കാണുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ണി മൂന്നിനോട് അപ്പോൾ ഉണ്ണി മൂന്ന് പറയാ ചേട്ടാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ടി വി കാണാറില്ല അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ടി വി കാണാറില്ലേ സന്ധ്യക്ക് വെറുതെ ഇരുത്ത് സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ പാടില്ലേ ഞാനിപ്പോ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വീടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തൃശ്ശൂരാണ് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴും ഗുജറാത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ചേച്ചി ഗുജറാത്തിലാണ് സെറ്റിൽഡ് ചേച്ചിക്ക് ഒരു മകളുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ബിസിയാണ് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കാണാൻ വരും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാവരും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ചിലപ്പോ എന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അല്ല അത് വായിന്ന് ചാടിപ്പോയതാ ഉണ്ണി അല്ല ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ തമാശ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന ഒരുപാട് നടിമാരോട് ഞാൻ ഈ കല്യാണം എപ്പോൾ കഴിയും ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞ് അല്ല ഒരു വക പൈങ്കിളി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അത് വളരെ മോശമാണ് എല്ലാവരുടെ കല്യാണം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് ഇത് ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് അങ്ങ് ചാടിച്ച് തന്നു ചിലപ്പോഴത്തെ കല്യാണം അല്ല വീട്ടിലിങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഞാനിപ്പോ കല്യാണം വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാണ് അല്ല ഞാനിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ആള് റെഡി ആണല്ലോ അല്ല അല്ല ആളൊന്നും റെഡി അല്ല 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 എന്ന് അല്ല ചേട്ടാ ശരി ശരി ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പ്രേമമില്ല പക്ഷെ അത് ചിരിക്കാതെ പറയണം ആ എനിക്ക് പ്രേമില്ല ചിരിയുണ്ട് അല്ല പ്രേമ വിവാഹമായിരിക്കുമോ അതൊക്കെ കുറെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം അല്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ ഈ വർഷം ഇരുപത്തിയെട്ടായി ഇനിയിപ്പോ പ്രേമിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു വർഷം മുപ്പത്തി ഒന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അപ്പൊ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രേമിച്ച ആള് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കത്തില്ലേ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് പാട്ട് കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജോണർപ്പെട്ട പാട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് മൂഡിനനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മുകേഷേട്ടൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഈ പാട്ടുണ്ട് മുകേഷേട്ടനാണ് അതിൽ നായകൻ നീലക്കണ്ണുള്ള ആ പാട്ടില്ല ക്ഷമ ക്ഷമ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗാനം മുകേഷേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ശ്യാമയിലെ ഗാനം ഉണ്ണി മേനോൻ പാടിയ ഗാനം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആലപിക്കുന്നു പോയി ചൊല്ലാമോ ആരാനാകാച്ചെ പോയി ചൊല്ലാമോ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എൻ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എൻ്റെ ഉണ്ണനാകാമോ ചൊല്ലാമോ നീട്ടുംച്ചെ പോയി ചൊല്ലാമോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി പാട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സിൽ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ പാട്ടുണ്ട് പാതിര പുള്ളുണർന്നു ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 അത് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തിനി ഇവിടെ വന്നു ഹലോ മിസ്റ്റർ ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ വിലവതിക്കുന്ന ഒരു വാടക കൊലാളിയാണ് ബോംബെയിൽ എന്റെ പേര് ഡിക്കുസ് പെരേദ ഡൽഹിയിൽ വിൽഫ്രഡ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഷെഡി കേരളത്തിൽ മനോഹർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മിസ്റ്റർ എക്സ് നിങ്ങൾ കാരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് 
ഉണ്ണിയും മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളല്ല ഒരാളാ വെരി ഗുഡ് രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷം ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി മിസ്റ്റർ ഉണ്ണി മൃദംഗം അല്ല ഉണ്ണി മൂന്ദൻ ആ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനായി ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളായി ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് വളരെ വിദഗ്ധമായി നിങ്ങൾ എന്റെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ തോപ്പും പടിപ്പാലത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉന്നം വെച്ച് വെടി വെച്ചു തലനാരഴയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നിട്ടാ വെടിയുണ്ട് എവിടെ ചെന്നു കൊണ്ടു ദേവരെ ചെന്നു കൊണ്ടു ദേവരെ തോപ്പും പടി നമ്മൾ അര കിലോമീറ്ററിൽ ഇതാണോ തലനാരഴ ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒബ്രോൺ മാളിൽ നിന്ന് പൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് വെടി വെച്ചു പക്ഷെ കൊണ്ടില്ല അല്ല എനിക്കങ്ങനൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഏ വെടി വെച്ചതൊന്നും വെടി കൊണ്ടാ തന്നെ കൊതു കുത്തിയ പോലെ എവിടെ തോന്നുള്ളു പിന്നെ ഇത്ര വേറെയല്ല കാരണമല്ല ഞാൻ ഈ ബൈനോക്കുലർ കൂടി നോക്കിയപ്പോണ്ടല്ലോ ഉള്ളി മൂന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോലെ തോന്നി വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആണെന്ന് അറിയാതെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി എന്റെ ഉന്നെ തെറ്റില്ല അല്ല മിസ്റ്റർ ആക്സ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് പോയിട്ടാ ഞാൻ കുറെ നാളായി പെണ്ണ് കാണാൻ നടന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കുറെ കണ്ടു അവരെന്നെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചിരിക്കണേന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് അല്ലേ മനസ്സിലായത് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കണേന്ന് അവർക്ക് ദേ ഈ ഇരിക്കണ ഉണ്ണിമൂന്തനെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ മതി എന്നാ പറയണത് ഈ പുള്ളിക്കാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് പെണ്ണും കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വെടി വെച്ചു കാട്ടിയും നല്ലത് ഈ പുള്ളി തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പോരെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഈ ലോകത്ത് എല്ലാത്തരം ആൾക്കാർക്കും കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ നീ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോണത് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ആറ് ആറര അടി പൊക്കം ഉള്ളൊരു പെണ്ണ് അത് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ നിറമായിരിക്കണം മുടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ മുട്ടുകാർ വരെ വന്ന് നിൽക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അത്ര ധർമ്മജ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവൂലടാ ഇതുപോലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അല്ല എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടൂലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ലട സാധ്യത മിസ്റ്റർ ഉണ്ണിമുന്തൻ ഈ തോക്ക് പിടിക്കും സമയവും സന്ദർഭവും കിട്ടുമ്പോ എന്നെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒളിച്ചു ഇന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നേക്കണം ഇനി ഉണ്ണി മൂന്നോട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സുധി എന്നാണ് ഞാൻ പൊന്നാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു സുധി സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ സുധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് സാധാരണ എല്ലാം അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരുള്ളൂ ചെറിയ ഫൈറ്റുകൾ ചെറിയ അല്ല മറ്റേ മല്ലു സിംഗി കാണുന്ന പോലെ ഒമ്പത് പേരെ റോട്ടിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ല വെറുതെങ്കിലും ഈ കൊണ്ടും കൊടുത്തുമാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊണ്ടും കൊടുത്തും കാണുമല്ലേ ആ കൊണ്ടും കൊടുത്ത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഫിറ്റ്നസോട് കൂടിയിട്ട് ബോഡി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഹെൽത്ത് നന്നാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ജിമ്മ് ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ബേസിക് ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മസിൽ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോവാം കുറച്ച് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഒരു അഞ്ച് നേരം ആറ് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ലൈഫാണ് ബേസിക്കലി ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പെൺപിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ടറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത
ഈ സിക്സ് പാക്കിലൊക്കെ ചവിട്ടും ഏതാണ്ട് വണ്ടി ഒരാൾക്ക് തലവേദന വന്നിട്ട് ഞാൻ മൂക്കിൽ സസ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി കടുക് വറുത്തത് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് നോക്കി അതിലും ഭേദം അയാളുടെ തല രസത്തിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പറയും പോലെ ഹായ് മുകേഷേട്ടാ ഹായ് പിഷാടി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നാം നമ്മ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം കഷ്ടവൈദ്യൻ മനോജ് വടക്കേടം അച്ഛൻ കിഴക്കേടം അമ്മ പടിഞ്ഞാറേടം മുത്തശ്ശൻ തെക്കേടം അല്ല തെക്കോട്ട് എടുത്തു പ്രായായി പോയി അതെ മനോജ് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റി കഷ്ടവൈദ്യൻ അല്ല അഷ്ടവൈദ്യൻ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല ഈ ഇടയായിട്ട് അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടാ കഷ്ടവൈദ്യൻ കേട്ടോ ഏതായാലും മനോജിന് ഈ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഒരു നല്ല ആഠ്യത്വം വന്നിരിക്കുന്നു സംസാരത്തിലെങ്കിലും വന്നല്ലോ അല്ല അതെ ഒരു രോഗി വരുമ്പോ ഞങ്ങ പറയണ മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കണോട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രോഗി വരുവോ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ആഠ്യത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചോന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ ഞാനൊരു പുതിയ ചികിത്സ തുടങ്ങി കായകൽപ്പക ചികിത്സ പരസ്യം കണ്ടല്ലേ ഇല്ല വാർദ്ധക്യമേ വിട യുവത്വമേ സ്വാഗതം കേട്ടല്ലേ ആകപ്പാടെ വാർദ്ധക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളല്ലോ അല്ല അല്ല ഒന്ന് പറയാലോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ണിക്ക് പറ്റിയ ചില ചികിത്സകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആളെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചവിട്ടി തിരുമിയാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ സിക്സ് പാക്കിലൊക്കെ ചവിട്ടും ഏതാണ്ട് വണ്ടി അമ്പി കയറും പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ എന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറു മാസത്തേക്കായിരിക്കും അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്താ അസുഖം അല്ല എനിക്ക് അസുഖം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ചികിത്സാ രീതി ധാര കോരുക മൂക്കിൽ സസ്യം ചെയ്യുക സസ്യോ അത് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി പിഴിച്ചിൽ എന്തിനാണോ ജലദോഷത്തിന് പിഴയുക കളയുക പിഴയുക കളയുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചവിട്ടി കൊല്ല അല്ലല്ല ചവിട്ടി തിരുമലാണ് എന്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഓരോറ്റ മനുഷ്യൻ കണ്ട തിരിച്ചറിയൂല ആ പരിവത്തിന് കൊന്നേ തരുള്ളൂ ആ പിന്നെ ഉണ്ണി ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ തിരുമിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആണ് മോഹൻലാല് രജനികാന്ത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ എണ്ണത്തോണി ഉണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ അവിടെ ആയുർവേദ കടയിലോ അതല്ല എണ്ണത്തോണി സി ഡി ഷക്കിലിട അത് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് അയോ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി ഞാനൊരു റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചവിട്ടി തിരുമുന്ന നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ പക്ഷെ ചവിട്ടി തിരുമുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയർ പൊട്ടി ഞാൻ തന്നെ അയാളുടെ നടുവിന് വീണിട്ട് നടു ഒടിഞ്ഞു പോയി വീണ്ടും അയാൾക്ക് റെയിൽവേ തന്നെ ജോലി കിട്ടി എന്ത് ജോലി പിച്ചക്കാരനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് തലവേദന വന്നിട്ട് ഞാൻ മൂക്കിൽ സസ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി കടുക് വറുത്തത് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് നോക്കി അതിലും ഭേദം അയാളുടെ തല രസത്തിൽ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ല ഐഡിയ അല്ല അത് പറയണ്ടേ നേരത്തെ ആ ഇത് നോക്കി ഉണ്ണി തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവരാക്ക് തലയിൽ നെല്ലിക്കാത്തളം വെക്കുന്ന ഫോട്ടോ അല്ല ഭയങ്കര ഉപദ്രവകാരിയാ പ്രശ്നക്കാരനാ മുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ മുഖോ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെയാ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കായകൽപ്പം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക എന്റെ ഉണ്ണി മനോജേട്ട ഇങ്ങനെ ഒന്നോണ പറയല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കായകൽപ്പം കഴിച്ചിട്ട് പ്രായം ചെറുതാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമൊക്കെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയാണെന്ന് നമ്മളൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് 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 തെളിയിക്കട്ടെ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടാ ചേച്ചി ആ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി വന്നേ ആ ചേട്ടനും ചേച്ചി എല്ലാവരും വാ ഇതൊക്കെ ആരാന്നറിയാമോ ആരാ ഇത് മറിയ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു മറിയക്ക് ഇത് വിലാസിനി 
എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച പടി കയറി വന്നത് അത് പരീത് പരീതിന് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അഞ്ചാറ് പേര് ചുവന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച മക്കളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും പരീതി വർഗീസ് ഇത് പ്രിന്റു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് അപ്പൊ അവന് കായകൽപ്പില്ലേ അല്ല അവൻ ഒറിജിനൽ ആട്ടോ അവൻ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശരണാലയം സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൂപ്പും തുടങ്ങി എല്ലാവരും അങ്ങ് സെറ്റ് ആയി കാണണം അവരുടെ കഴിവ് ചേട്ടാ ചേച്ചി ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെളിവിന് ഒരു സാധനങ്ങൾ അലക്കി കൊടുത്ത് കാണട്ടെ ഗംഭീരമായിരുന്നവരുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം വരാത്തൊരു കാര്യം പറയാം ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ ചേട്ടൻ ചെറുപ്പക്കാരാക്കി നിച്ചിനും മരുന്നെടുത്ത് ചേട്ടൻ കഴിച്ചുകൂടെ എടാ എനിക്ക് അതിന് ഇത് മാത്രം വയസ്സൊന്നുമില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ പിന്നെന്ത് ഈ കൂലത്തില് ചെറുപ്പത്തിലെ മരുന്ന് മാറി കഴിച്ചതാടാ മലയാള സിനിമ അതിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ സിനിമയുടെ സമസ്ത മേഖലയിലും വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘം സ്റ്റൈൽ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന സിനിമ അതിലെ സ്റ്റൈലിനായ നായകനായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനുമെല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരായിരം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് എം മുകേഷേടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ശരിക്കും ഉണ്ണി മുകുന്ദനുമായിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡിന് ഒരു ആരോഗ്യപരമായ എപ്പിസോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ ശരിക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ നമ്മുടെ ഈ കൂടെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്മയുടെ പല പരിപാടികളിലും പിന്നെ ചില സ്റ്റേജ് ഷോയ്സൊക്കെ അമ്മയുടെ അതിന് കാണാറുണ്ട് ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുക്കുന്നതും കാര്യം നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം വന്ന നായകന്മാരൊരു വാത്സല്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ണി മൂന്നനാണ് ഉണ്ണി മൂന്നൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പലരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കൂടാ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനകത്ത് വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വളരെ ഇൻട്രോവെർട്ടായിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മാറി നടന്നിരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചുമ്മാ വീട്ടിലിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു സിനിമ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയിലൊന്ന് കയറണം അപ്പം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അദ്ദേഹം എവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പേരെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അവരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ആ മുകേഷ് സാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുകേഷ് ചേട്ടനാണോ ഞാനേ ഇന്നാളാണ് എനിക്കൊന്ന് സിനിമയിൽ കയറണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി അവിടെ നിന്നിട്ട് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ കയറാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു നല്ല സംവിധായകനെ കാണും ആ അപ്പം സംവിധായകൻ്റെ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടുന്നത് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തണം ഓ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മളിനി പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുകേഷ് ആട്ടം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാനൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സി ഡി അയച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ കാര്യം വെയിലുണ്ടേ വെയിലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ
പിന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിക്കും ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സിനിമ നടനാകണം എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ലക്കിടിയിൽ പോയി ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലോഹിദാസിനെ കണ്ട് ചുമ്മാ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ലോഹിദാസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പെസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിനോടുകൂടി ഇന്ന് പഠിച്ച് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എല്ലാം കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോഡി ശരിയാക്കുന്നു നൃത്തം പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ആ ഒരു പാഷൻ അതിനോടൊപ്പം കഠിനമായ ശ്രമവും പരിശ്രമവും ആത്മാർത്ഥമായ അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ആ ഒരു പാഷനും കൂടെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സിനിമ നടന്മാരോ നടിമാരോ ആകത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ